различными покупками. Значит, купила Тан. Это на данный момент мой любимый. Еще мне очень нравится Масони этой фирмы, но его сегодня в продаже не было. Йогурта мы покупаем очень редко. Но если покупаем, то или вот этой фирмы Еремян Продукт, или фирмы Они. Творог фирмы Марила. Это мы едим сами и даем собакам. Это творог фирмы Они. Из него я делаю сырники. Сырники, а не вареники. Он очень хорошо подойдет, так же, как и творог фирмы Мариана. Но его сегодня нет. Сметана. Это просто, на мой взгляд, самая вкусная сметана в Армении. Мы, наверное, уже все перепробовали. Масло. Как человек из России, я уже отвыкла от масла производства Финляндии, Новой Зеландии. В основном у нас все это или санкционка, или сделано, делается уже в России. Вот. А здесь это продается непосредственно из тех стран, в которых его производят. Это итальянское масло для бутербродов. Также купила сыр, чеддер. Почему-то он на экране более желтый, чем есть на самом деле. Очень вкусный сыр, недорогой. С кофе просто очень вкусно. Взяли попробовать сидр. Это сидр из Армении. Потом обязательно напишу, как он нам понравился или нет. Ну и немного овощей. Такие достаточно худенькие, молоденькие баклажаны. Просто сумасшедшая ароматная клубника. Яблоки. Мне кажется, в Армении просто потрясающе вкусные яблоки. Это я вам говорю как не любитель яблок. Даже на меня они производят большое впечатление. Фасоль, из которой я делаю просто очень вкусный салат, ну или закуску, даже не знаю, как сказать. Наверное, обязательно сниму ее. Ну и зелень. Это мята. Из супермаркета, заметьте. В Москве я в жизни не покупала зелень в супермаркетах. Это кинза. Это такое, мне кажется, чисто армянское явление, хотя, может, в других странах тоже есть. Это зелень, которая сразу продается пучком. Здесь смесь из разных видов зелени. Ну, так, такая самая традиционная петрушка, кинза, базилик, немного укропа. Небольшая упаковочка мукашалота. Это тоже мой такой, скажем так, обязательно должно быть в холодильнике. Ну и это дикоросы. Представляете, дикоросы, которые продаются в магазине. По-моему, это мандак, если я не ошибаюсь. А еще я купила синдрик. Мне кажется, при таком разнообразии зелени витамины покупать даже не нужно. Теперь покажу свои пасхальные покупочки для декорации. Это венок, который весь сыпется. Мне кажется, он такой очень красивый и очень естественный. Вся декорация, которая у меня была, к сожалению, осталась дома. Я ее не привезла с собой, поэтому нужно что-то докупить. Венок был куплен в САСе, соответственно, за 5750 САС не самый бюджетный магазин, но в нем можно найти вещи, которые больше нигде не найдете. Купила такие яйца для украшения. Тоже, мне кажется, очень естественные, натуральные. Много, ну, не знаю, соломы, сена, что ли. Короче говоря, то, на что я буду укладывать яйца, которые сама покрашу. Купила свечку. И еще немного пасхальных сладостей. Это какие-то яйца от Милки, но их мы откроем заранее. А вот эти все конфетки уже непосредственно на Пасху. От Милки. 
Galaxy с карамелью. Это, по-моему, производство Великобритании. Кэбери. Это такие немецкие божьи коровки. Потрясающие зайчики. Это Ирландия. Мальтезерс. Не знаю, как правильно произносится. Вот такие яйца. Блин. И яйца от киндер. Так, умывалка. Это греческий производитель. Я хотела купить армянского производителя, но, к сожалению, не нашла ничего. Наверное, не продается в каких-то специализированных магазинах. Кстати, если вы знаете о каких-то хороших производителей ухода, то посоветуйте, пожалуйста. Особенно интересует антиэйдж. Ну и теперь моя самая любимая часть – это покупочки магазина посуды из Виллинга. И вот то, что очень давно хотела, такое маленькое сито для ягод. Ну, на мой взгляд, оно просто потрясающее. Распакую, покажу. Купила новый нож для чистки овощей. И новинка для меня. Это фирма Green Pen. Ну, вроде производитель бельгийский, но сделано, не знаю, где Бельгия или Китай. Опять же, никогда не пробовала. Вот. На нее была скидка 40%, поэтому я решила, что это отличный повод, чтобы попробовать. Если будет интересно, потом обязательно расскажу, как они. Ну, на вид вроде бы очень даже симпатично. Какая-то инструкция. Посмотрим. тоже очень красивый и нож ставить идет партии длине рукоятки достаточно тяжелый не знаю мне нравится так а еще я купила такую чистящую пасту я ее видела у американских блогеров ни разу ее не пробовала купила ее в сасе я ее уже распечатала, и она просто потрясающе пахнет клубникой. Я попробовала оттереть там одно чернильное пятно, просто на ура отошло. Вот такие вот сегодня были покупки. Надеюсь, вам было интересно. Если что, пишите.